Hej der Arne, og velkommen til denne lille video om matematikfæsser. Matematikfæsser er en online matematiktjeneste, hvor du kan arbejde med matematik, du kan få hjælp, du kan få lektier for, du kan styre rigtig, rigtig meget i din matematikudvikling. Den har en lille unik feature, at forældre også kan oprettes herinde. Der er en betalings- og en gratis udgave herinde, og hvis du er en privatperson, der bare har brug for hjælp til matematik og gerne vil regne med matematikopgaver, så er gratis versionen langt rigeligt. Men hvis du er en skole, så er det nødvendigt at betale, fordi statistikken og det at give lektier for er en betalingsdel. Jeg logger på, og der kan man se, at jeg er en lærer. Hvis det havde været en elev, så har der stået en anden øh, velkomstbesked her. Eller velkomstbesked her. Her kan du se introduktionsvideoer til matematikfæsser, og det kan absolut anbefales øh, at se de her introduktionsvideoer. Man får rigtig mange gode trick herinde. Nu går jeg videre til forsiden. Her kan man se de hold, jeg har. På de her hold kan man se, at øh, meget de har afleveret. Heroppe det er, hvor meget de mangler. Og sådan noget. Der er altså meget stor forskel på, hvor meget mine elever har lavet i den her tidsperiode. Nogle af de her hold er ikke mine. Det er altså nogle kolleger har oprettet, hvor jeg bare ser med fra sidelinjen. Og, og nogle af dem er mine. Hvis jeg går ind på mit hold, det kan være det her hold for eksempel, så får jeg sådan en side her. Den her minder meget om den forside, som eleverne har. Det er også, hvor de kan se, at der kører sådan en lang genopfristningsopgave, og på torsdag har jeg sat en divisionsopgave ind herinde. Øhm, herinde, der kan jeg redigere eleverne og redigere lærere, så jeg kan altså hele tiden lave om på holdet. Hvis jeg skal se de forskellige statistikker her, så bruger jeg den her op. Den her tjeneste heroppe, og det vil jeg lade være, da det er en anonym tjeneste. Trykker på en, til en lektie her, kan jeg se, at den her lektie her, det er ikke bare én lektie. Det er en meget, meget lang række lektier. 1, 2, 3, 4 lektier her, som de skal lave over en længere periode. Jeg har altså valgt at arbejde både med lange perioder, ligesom en bog, og med korte perioder, som kun er en dag, som i det tilfælde med division her på torsdag. Her kan jeg se statistikken for den enkelte, og jeg kan selvfølgelig også bruge emnestatistikken til at se statistikken for hele øh, emner, og elevstatistik for den enkelte, men det er som sagt, sagt anonym. Hvis jeg vil planlægge en ny lektie, så kan jeg trykke på den her planlægge ny lektie, og den her genvej findes mange steder. Her kan jeg sige, at jeg kan vælge flere hold, så har jeg fx det samme klassetrin på flere hold, så kan jeg, kan jeg altså oprette lektien en gang for flere hold på en gang. Lektiepakker. Lektiepakker er øh, traditionelle lektier, hvor man kan svare med en multiple choice eller med tal. Lektioner, det er videolektioner typisk, hvor der er nogle små kontrolspørgsmål. Undervisningsforløb herover, det er Øh, svar til kapitel i en bog, hvor der både er videoer og øh, opgaver. Og undervisningsforløb, det kan, øh, er noget, vi vil se på i en senere video. Her tilfælde for f.eks. den her lektion. Vi, skal, vi kan se herovre, hvilken lektion jeg allerede har brugt. Der er nogen, der er markeret her og foran. Og jeg vil gerne have noget med division her. Den er division der. Så den her lektion, den vil jeg gerne se, ja, og den kommer her. Vi skal regne divisionsstykket 100. Sådan nogle, divisions, eller sådan nogle videoer her er der til alle emnerne, og så trækker jeg ned her, så er der to kontrolspørgsmål, og sådan vil det se ud for eleven. Og den her divisionsopgave, den tilføjer jeg. Og den, må min, den står så herovre. Jeg kan så tilføje flere ting på den her liste her, så den det indgår i én lektie. Jeg trykker her på tidsgrænsen. Bare for en dag skal de have den. Den skulle de fx have på øh, mandag. Og det skal gå fra mandag til torsdag. Og torsdag, der skal sluttidspunktet lige forøges lidt. På den her måde kan man detailstyre i hvilket tidsrum. Øh, Lektien er tilgængelig for eleven. Jeg øh, synes, det her det er en god måde at øh, for eksempel oprette en lektie til en vikartime, eller lave en test. 
på den enkelte opgave, der kan man også indsætte tidsgrænser, men det kan I selv have lejligt med. OK. Og nu har jeg lavet den færdig, og jeg synes, den skal være synlig for eleven. Sæt i gang. Nu har eleven altså mulighed for at se den her lektie, den er gået i gang, og de har den anden lektie, der starter allerede på torsdag. Herover kan I se, der er de der tommelfingre. Når eleven svarer på den her type opgave med en øh, video, så er det altså ikke antallet rigtige opgaver, man går efter, men det er elevens selvoplevelse. Jeg ser lige heroppe, der er den der borgerhjul, der ligger mange af de her videoer ind i. 4. klasse. Division, den var der. Og vi tager for eksempel den der. Her er der divisionsstykke. Her er der kontrolspørgsmålet. Og så er det elevens selvoplevelse hernede. Har de forstået lektionen? Ja, lidt, nej. På den her måde får du både statistikken fra lektionen på, om, øh, om eleven rent faktisk har forstået det, men altså også deres selvoplevelse. Ja, lidt, nej. Jeg synes, det er en god måde at, øh, at få det her dobbelt tjek på. Nu har jeg allerede set den her bogreol. Bogreolen den kan eleverne selv takse og hoppe rundt i. Bogreolen, der kan vi også give kapitler for øh, som lektie, men herinde kan eleverne altså selv se, hvordan oplever de, hvor gode de er. Som lærer herinde på bogreolen, der kan vi altså også gå ind og se, jamen er der nogle ting, de har arbejdet med. De har fx arbejdet med multiplikation herinde. Det er min, den her. Nu går jeg over til læreværelset, og så ser jeg mine hold. Og bogreolen herovre. Klasse. Og multiplikation. Vi per hold. Og vælg et hold. Der. Yes. Så har jeg altså nu klikket mig lidt frem og tilbage. Det første, det var om jeg havde forstået det. Det her, det er hvordan eleverne har svaret på de her opgaver. Som I kan se herinde, så er det ikke alle eleverne, der svarer på alle opgaverne. Nogle af dem her, dem har jeg for i lektie. Den der for eksempel, den har de haft for som lektie, det vil sige alle eleverne de har svaret på den. Nogle af dem er de gået frivilligt ind på og har svaret. Herover træningen til det her kapitel, der er noget af det der, der har været for som lektie, men det meste har været frivilligt. Eleverne har altså selv været i gang med at arbejde med bogen, nøjagtigt ligesom hvis det havde været en papirbog. Denne her måde synes jeg er god, at det bliver en kombination af netop lektier og af frivilligt arbejde. I udgaven den var derovre. Og det er altså sådan her, den ser ud for eleven. På læreværelset, der går jeg lige tilbage. Der har jeg også mulighed for at lave lektier og oprette nye typer lektier. Det vil vi se på en af det senere video. Jeg håber, det er der en hjælp, og jeg håber på, at I ser videre. Mange tak for nu.